저는 댓글이 없으면 적겠다고 생각하는 사람이거든요. 왜냐면 너무 재미가 없지 않을까요? <웃음> 근데 신문사에서 일했을 때는 메일로 그 의견을 주시는 분들은 있어요. 아 예. 근데 그러면 뭐 어떤 게 흥미 있고 뭐. 더 보도했으면 좋겠다 막 그런 의견도 있고 이런 거는 좀 아닌 것 같다 그런 것도 있고 그런데 댓글 쓰는 거 너무 쉬워서 그냥 그렇죠. 뭐몇 초만에 쓸수 있어서 아니면 말구식으로 쓸 예. 거예요. No, I, I think you're silencing the users. I think that's a really a great achievement of the internet that um, as a journalist you don't don't only write in this vacuum but you get immediate response. I think it's 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 a really um, important tool of expression to post comments. So I think silencing it can be the solution. Yeah. 저는 일부 댓글에 대해서 교재를 필요하다고 생각을 해요. 어, 왜냐하면 그 은람, 욕설 관련의 댓글이 이미 교재를 하고 있잖아요. 그 포털 사업자도 그 블라인드를 처리해가지고 교재를 하고 있는데 그 단어를 못 쓰게 되죠. 그렇죠, 그렇죠. 근데 해모 댓글이 대다수의 타인이 명의 훼손이 연결되어 있어서 이 부분에서 좀 교재 강화 시켜야 할것 같아요. 혐오 댓글 교재가 참 어려운 게. 이 사실 그 단순한 욕설로 인한 그 비방보다는 부모님을 건드리거나 맞아요. 뭐 자식들에 대한 음해를 할 경우에 정말 이게 뭔가 그 우라통이 터져가지고 사고를 일으키는 사람도 있고 뭐 자살을 하는 사람도 있고 이렇거든요. 그래서 이 규제가 어떤 식으로 선별을 해서 강화를 해야 되는지 굉장히 모호하게 규제라는 단어가 좀 잘못된 것 같아요. 이걸 규제라고 우리가 얘기를 하니까 자꾸 댓글 없애야 된다, 막아야 된다, 무슨 표현, 혐오 표현 그렇죠. 이렇게 하는데 저는 그 댓글을 운영하는 그 사이트의 어떤 설계를 좀 바꿔야 된다고 생각을 맞아요. 합니다. 그러니까 댓글을 해놓고 누가 더 공감 많이 누르느냐를 가지고 대결처럼, 대결처럼 그 좌표 찍고 온다고 하죠. 네. 네. 사실 거기서 네. 싸움을 벌일 장소가 아니고 의견을 교환하면 되는 건데 우리가 공감이 적으니까 많이 와가지고 눌러줘 라는 식으로 이거는 규제라는 게 아니라 그 댓글을 운영하는 방식 설계를, 설계를 좀 바꿔야 됩니다. 변화. 네, 변화. 